，我来帮忙。你们从上看，我做玉米浓汤。谢谢。谢谢。怎么样？嗯，哎，你是不是把黄油换成了橄榄油？你吃得出来啊？我就想这样子换比较健康嘛，降低电热量摄取。嗯，非常好吃，我觉得这样子很棒。重点是健康。嗯，又来了一个健康主义者。吃就是为了活着吗？活着为了吃不行啊！你在嘀咕什么？连饭都堵不住你的嘴啊！对了，你那些东西卖的怎么样了？别忘了，你爸随时可能会回来。卖也需要时间呀，而且我有一些是孤品小众，尤其是蒙德里安的设计，不是很多人都懂得欣赏的。便宜点不就卖出去了吗？没脑子！不懂得欣赏艺术审美的你才没脑子呢！你哎。好啦，你有哪些蒙德里安的东西？一个纪念版的胸针和一个项链。哦，那感觉你品味不错，不然我把它拍下来吧，你不介意吧？呃，你没有必要特意帮他的忙啊。话也不是这么说嘛，我是真的很欣赏他的作品啊。再说了，投其所好，各取所需嘛，这不算帮他忙啊。快吃吧！这个笨蛋都不烫了。这是我第一次跟爸爸去慈山拍卖镜拍下来的，我的每个宝贝背后都有他的故事。你别在这怀念了，他很快就是别人的了。我还没发货呢，现在他们还是我的。你这是舍不得东西呢，还是舍不得人呢？你别乱说了，我都跟你说了多少遍了，我都眼里没感觉，有什么舍不得的？我提眼力了吗？啊，你未免也太心虚了吧。卖东西全卖了，啊、恭喜啊恭喜啊！哎，我还没想好卖东西呢。哎，哎你别激动，人家都付过钱了都。可是这里有好多东西，我都没有想好到底卖不卖呢。执念，全都是执念。放下了，曾经拥有就足够了。可是我想要天长地久。天长地久有实际。此恨绵绵才无绝期呀、啊。呃，至少你现在算是有点钱了。你爸爸回来的时候，你们也可以住得舒服一些呀、啊。哎，我的宝贝就要去见新主人了。会像我一样爱你们吧，不然也不会全都买下。你好，确认物请签字。你帮我签吧，我不忍心下手。哎，好，谢谢啊，谢谢啊。你在干嘛、啊？这家杂志很有名啊！别乱看我东西。你找这家杂志是要做广告吗？没有，是他们邀请我做什么商界人物访谈。那商界人物访谈收钱吗？收什么钱呢、啊？我从来不做这种访谈的，浪费时间。对了，你看看，你看看，你把屋子弄得乱七八糟的，赶紧给我收拾好啊！
这家杂志就有实体刊物，又有线上视频平台，严厉不去的话，那我就联系试试了。人物访谈是啊，我联系了这本杂志的编辑，他们的商界人物专访非常适合你，而且他们也觉得如果能够采访到你，一定会非常有趣。我们要宣传的是公司，而不是我个人。其实我个人是一个低调、有内涵的人。<笑>坐。好，这并不矛盾啊。这本杂志的读者群体大多是有消费能力的高端用户。这和我们的目标客户群里的重合度是非常高的，相信这次传播效果一定会非常理想。可问题在于，我跟他们谈什么呢？个人访谈嘛，当然就是谈一下你的个人经历了。比如说，像你接手了这么大的家族企业，难道就没有什么经历、什么感触可以谈的吗？还可以说你的成长啊，你的家世啊，你的兴趣爱好，有很多都可以说的呢。高阳，我带你去个地方吧。一直以为你对艺术是玩票性质，真没想到你居然画的这么好啊！好长时间都没画了，手都生了。我现在更加确定，你去参加那个访谈再合适不过了。一个有着艺术天分的老板，经营着一家有着艺术氛围的公司，这本身就是亮点嘛。比如说，这幅林间小木屋，用色鲜艳浓郁。看上去很闲适的一幅画，却隐约透露着忧伤的感觉。你能从这幅画里看出这些、啊？嗯。不知道为什么，看到这幅画，我就会想起我们家的房子。那是我从小长大的地方，是充满了温暖、幸福、回忆的地方。可是现在，每当我看到他的照片，都会有一种压抑的感觉，因为我不知道，我到底能不能凭我自己的努力。把它拿回来，或者说，我不确定，我到底能不能做到？怎么了？是不是被我过分解读了？当初在画这幅画的时候，正巧赶上我奶奶去世了，所以那段时间我非常非常想她，但是我没有想到，你居然在这幅画里看到了这种感情。真是对不起啊。提到了你的伤心事，干嘛要说对不起呢？我们不都是伤心人吗？我回来了。我我接个电话。喂，你还没下班吗？哦，我忘了告诉你了，我今天要晚点回家了。今天要加班啊？要不然晚上留下来吃饭吧。阿姨手艺还不错。你人在哪儿？公司吗？哦，没有，我在老板家呢。工作就工作，你去你老板家干嘛？哎呀，我老板是正经人，放心吧啊，我不和你说了，拜拜。哎。
么样？家里的饭吃的还顺口吗？真没想到你们家的阿姨做饭这么好吃啊！那当然。更没想到的是，你对艺术的热爱。你当初怎么不和家里人抗衡一下呢？怎么抗争啊？梦想对于我这种家庭长大的孩子来讲，算是奢侈品吧。我爸一直告诉我，要做我应该做的。而不是我想做的。你看过《追风筝的人》吗？没有。《追风筝的人》故事主人公阿米尔写过一篇短篇小说，有一个男人呢，得到了一个魔法杯，只要他对着杯子哭泣，他的眼泪跌落到杯子里就会变成珍珠，所以他呀想方设法的让自己悲伤，以便他的眼泪可以变成他的财富。珍珠越积越多，他也越来越贪婪。你猜小说的结尾发生了什么？他的眼睛哭瞎了，那他一定把长城哭倒了。<笑>小说的结尾啊，是男人独自一个人坐在珠宝山上，他亲手杀死了自己深爱的妻子，将他最后一滴眼泪跌落到了魔法杯里。阿米尔对他的故事结尾非常满意，但却被目不识丁的哈桑点出了破绽。男人为什么一定要杀了自己的妻子呢？为什么一定要悲伤才能掉眼泪呢？难道他就不能去闻闻洋葱吗？<笑>所以呀、啊，永远都不要掉进只有悲伤才能落泪的思维中，坚持做自己喜欢的事情。只要思想不滑坡，办法总比困难多嘛。你说对吧？都几点了还不回家？人家都说了不用我管了，我还担心他干嘛、啊？几天不见，你怎么胃不先知的功能了？我从窗户看到你了。大晚上的，你站窗户看什么啊？工作太累，能起来动一动吗？怎么这么晚过来呢？哎，你的暗访还在吗？我刚你有灵感，想要把这两个胶卷洗出来，结果。现在满大街上都是那种数码打印，我没办法。我看看，哇，暗房倒是还在，但很久没用过了。你现在不野外摄影了？没了。你还记得我们最后一次玩摄影，就是在伦敦的摄政公园。啊，我记得了，那天有个大松鼠把你的那个坚果拿走，然后你一脸超尴尬的说：“你你啊，全部都拿走了。”<笑>回国之后这么忙，私人爱好时间都没有啦。心境变了，每天睁开眼睛就是一大堆事儿，没什么心思消遣。有时候我都觉得自己很无趣。你要是无趣，就不会把暗房留着。进去了
，好啊。现在还有没有？电影业还在？不，新影业不多了。啊！一个无趣之人的爱好，就这样被荒废掉了。我看看哪里还有。现在外面也太晚了。我车上好像还有一瓶，我去给你找找。等我一下啊。你会不会放到过期啊？希望不会。你送我回家，你也早点回去吧。送你上去吧。你应该知道，我是赞助严丽家吧？我知道，他是你表哥吗？怎么了？你这个表哥还管着你朋友送你回家呀？再说，你看我穿这一身，再加上我这个长相，怎么也算是个正人君子吧？<笑>不是你的问题，是严丽这个人啊。杂七杂八的规矩一大堆，所以不可能请你进去喝咖啡什么的，索性就别去招惹他了。我没有想要上去喝咖啡，我只是觉得我送你回来，亲眼看着你进屋，这应该是我的责任。真的不用了，我都到家楼下了，自己上去就好了。你也早，哎，你怎么在这儿？严总，这么巧吗？李总对员工都特别体贴嘛。连员工要回家都亲自送到。是啊，因为高阳很特别，他值得我这样的特殊待遇。而且今天送高阳回来，也是我特意安排的。确实很特别，特别会惹事。恰恰相反，我倒觉得他没有闹事，从来没有给我添过麻烦，而且。高阳也是我们陈明百货的珍宝，是吗？我都不知道陈明百货的优秀，是以天天加班的标准。在异能够，天天加班通常代表能力满足不了岗位的需求